Hello, everybody! Tudo bom? Vamos lá, então, dando continuidade à nossa unidade sobre Health Matters. Ok, já tem umas coisinhas aqui no quadro. Por quê? Porque eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. All right, pay attention. <coughs> What's wrong with me? What is the matter? I have a cold. Have a cold. Okay. If I have a cold, what should I do? Hmm, what do I need? So one thing I need is a tissue box. <laughs> Para clean my nose. What about orange juice? Is orange juice good for cold? Yes, it is. Por quê? Porque tem vitamin C. Então, orange juice is very good. What else? What else can I do to help with my cold? Do you know honey? Yes, honey is very good for colds too. What about lemon? Lemon is also very good because it has vitamin C, C like the orange juice. E quando vocês têm cold? Do you do this? Vocês usam isso? Ou tomam uma medicine, um remedinho? Mas a melhor coisa mesmo é tomar. Todo mundo fala que é vitamina C e cama. Então, vitamin C and rest. Relax, rest, sleep. These are the best thing for colds. All right. Let's see. Open your pupil's book. Lá na page 73. 73. Take a look at this picture. Ah, have you got a cold? Have you got a cold? How often do you have a cold? Olha só. How often do you have a cold? O que, que seria how often mesmo? Com que frequência? Então, how often do you have a cold? Once a year, twice a year, every three months. Com que frequência? Hum, agora que a gente está em quarentena, quase ninguém pega resfriado, porque a gente não tem contato com o vírus quase, né? Very good. All right. Então, vamos lá. Um, over here, we have a recipe for a honey and lemon tea. O que, que seria recipe? Recipe é uma receita. Tipo... Quando a gente procura na internet por receitas para tal coisa, ou até para fazer comida, eles mostram normalmente na internet o passo a passo com figuras e descrevem como que a gente pode fazer. Os ingredients e as directions, como que a gente faria a recipe, ok? Então, vamos lá. This is like a website picture, ok? Um... You see that here we have number one, two, three, and four. E aqui a gente tem as pictures letter A, B, C e D. Ok? O que, que a gente vai fazer? A gente vai listen to the audio, vocês vão ler, e após o áudio e ler, vocês vão associar os numbers do passo a passo de como fazer um honey and lemon tea. E aí, vocês vão ligar as figuras com os números, vão botar os números em cada figura sobre qual desses passos que as figuras estão falando. Ok? Good? Alright. Então, vamos lá escutando e acompanhando com a leitura. Pupils Book, Unit 6, page 73. 12. Read and listen, then match. Para ser mais fácil, para facilitar a vida de vocês, eu vou treinar o vocabulário antes. A gente já viu honey, né? Já vimos honey. Já vimos lemon. E agora, what is this? Quem é que sabe o nome disso em inglês? It's a kettle. It's a kettle. A kettle to heat the water. Então, tem water dentro, dentro da kettle. What is this? It's a cup or mug. And this, it's a tea spoon. 
Por que, que é teaspoon? É uma spoon, mas é uma teaspoon, que é uma colher de chá, que nem a gente usa no português. It's a teaspoon. Ok? Depois a gente tem uma outra palavra que essa pessoa está fazendo aqui, ó. O que ela está fazendo? Ela está squeezing the lemon. So, squeeze é espremer, ok? Então, vamos prestar atenção, vamos lá. Opa. Have you got a cold? Make some lemon and honey. Lemon and honey is a very healthy drink. It's good for colds and it's easy to make. Try this simple recipe at home. One, you need a lemon, some honey and some hot water. Two, cut the lemon, squeeze the juice into a cup. Three, add some honey. Four, add the hot water. Be careful, an adult can help. It's ready. Now sit down and enjoy your lemon and honey. Yay! Sit down and enjoy your lemon and honey. Very good. Conseguiram acompanhar os passo a passo com as pictures? Vamos ver então? All right, number one. You need a lemon, some honey, and some hot water. Qual dessas pictures tem as tre os três ingredientes? This one, letter C. So, you need honey, lemon, and hot water. Two, cut the lemon. O que, que seria cut? Cut. Cut the lemon. Squeeze the juice into a cup. Qual dessas que vocês acham que é? Ah, this one, letter D. So, cut the lemon and squeeze the juice into a cup. Three, add some honey. O que seria add? Add, adicione, add. Add some honey. Letter A, you adding honey to the cup. Four, add the hot water. Be careful. An adult can help. So, letter B, add the hot water. Então, os passos são 1, 2, 3, 4. Conseguiram? Essa receita é muito fácil, né? Quem aqui que já tomou um, um honey and lemon tea? It's very good. A minha avó fazia isso quando eu estava doente. It's very good for you. All right. Now, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a number 13. O que, que seria a number 13? 13. We are going to read again and you're going to answer true or false. Então, a gente vai ler essas perguntinhas e vamos responder true or false. Vamos fazer juntos, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês olharem rapidinho no texto, porque o texto é bem curtinho, né? Então, number one. Lemon and honey is a healthy drink. Isso aqui nem precisa olhar no texto. A gente já aprendeu o que é healthy e o que vocês acham. Is true or false? True. Very good. So, honey, lemon and honey is a healthy drink. Two. It isn't good for colds. Honey and lemon isn't good for colds. True or false? False. Por quê? Porque is good for cold. Three. It's difficult to make. True or false? Do you think it's difficult to make? No, it's very easy. Então, é false. Number four. You need hot water for the drink. Do you need hot water or cold water? Hot water. Então, é true. You need hot water to make the tea. Tá vendo a fumacinha saindo aqui? It's hot. All right. E aí, gostaram? Gente, o que, que a gente vai fazer agora? Um, a number 14 era para a gente fazer 
com uma dinâmica de grupo na sala, mas a gente vai fazer diferente. Vocês vão responder todas essas perguntas de acordo com vocês no caderno, ok? Até pode ser, pode ser aqui do lado porque cabe, ó. One, what healthy food or drinks can you make? O que, que vocês podem fazer? A sandwich? A um, smoothie? A um, coffee? Tea? O que, que vocês podem fazer? Conseguem. Two, can you make a salad? Yes or no? Three. Can you make a fruit salad? Four, can you make orange juice? And five, can you make a sandwich? Hmm, ok. Alright, então vamos responder isso. A gente vai corrigir lá na aula do Zoom esse. Então agora a gente vai para o nosso activity book. Lá na page 59. Ok? Activity Book, page 59. O nosso homework que vocês vão fazer e depois vão assistir a aulinha para correção. Então, vamos lá. Number 8. Read the paragraph and write the words. Então, tem algumas palavrinhas aqui. Vocês vão ler esse parágrafo e vão completar com as palavras de acordo com o contexto. Ok? Vou ler as primeiras, a primeira frase para vocês uh, entenderem. Apple and nut salad is my... Favorite salad. It's healthy because apples and nuts are good for you. I sometimes have this salad for... E qual dessas palavras vocês acham que... For wash, for yogurt, for lunch, or for need. Tá meio óbvio, né? E assim vocês vão completar o resto, ok? Number nine. Answer the question. De acordo com vocês, vocês vão responder essas perguntas com respostas completas. What's your favorite healthy food and drink? Vocês vão responder. My favorite healthy food is or drink is. Que vocês quiserem botar. Two. Why is it healthy? Por que que é healthy? Three. What do you need? O que, que você precisa para fazer isso? Four. How do you make it? Como é que se faz? Five. How often do you eat or drink it? How often? Once a week, twice a week, three times a week, once a month. E assim vocês vão responder. A number 10 é diferente, não é para escrever um texto sobre essas perguntas. É para você write a recipe for your favorite healthy food or drink. Então, vocês responderam a favorite healthy food aqui. Aqui embaixo, vocês vão escrever a receita para essa comida ou bebida que vocês escolheram. Your favorite. Fazer assim, não precisa ser detalhadamente, mas fazer uma recipe bem legal. E essas aqui, a gente vai corrigir lá no Zoom. Mas eu vou passar na, na correção de tarefa uma opção para vocês entenderem direitinho, ver se vocês fizeram certo. E aí, lá no Zoom, eu vou perguntar para alguns alunos a recipe. E aí, a gente vai dividir umas recipes e ver que, de repente, alguém pode testar e gostar da sua receita. Combinado, gente? Por hoje é só. Tenha um ótimo final de semana. Grande beijo. Bye, everybody.